Hello my Alphys and Gulfies, welcome back. Now I'm Santosh Raj. So, how to become a sexy guy? Yes. So, sexiness na enna? Modala, sexiness na, it's not about having a six-pack body or a ripped body. Adavadu, six-packs a chundalo, ila rumba ripped on a body a chundalo, sexiness na ma padhi pen anachat rukon, but it's not about that. Yena, padhi ladies ke pati unachchi kongal na, nigga rumba nerves la thiri la mari, rumba strong on a body ar nigga na, padhi perku puri kya கொஞ்சம் பேருக்கு தான் அந்த மாதிரி டைப் பிடிக்கும் அண்ட் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபிட்டாக இருக்கிற பசங்களும் ரொம்பவே பிடிக்கும் பட் நாட் அபவுட் ட்ரிப்ட் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் செக்ஸினஸ்னால் என்ன அதாவது ஒரு செக்ஸி காய்க்கு உரிய ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன பாடி லாங்குவேஜ் என்ன ஆட்டிடியூட்ஸ் என்ன இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ சீடியல் லேடிஸ் அண்ட் ஜெனல் மேன் நான் உங்கள் சந்தோஷ் ராஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா தமிழ் நம்ம சேனல் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க பெல்லை கம்ப்ளீட் பண்ண மறந்துடாதீங்க பிகாஸ் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே கொண்டே உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகிடும் First point is self-reduction. Yes, first impression is the best impression. Yes, that is very important. If you want to be a sexy guy, you can introduce him and impress him. How do you impress James? My name is Bond. James Bond. So, if you want to say that James Bond is a name, if you want to say that he is a modulation, he is not attracted to him. He is not attracted to him. He is not attracted to him. But he is not liking him. So, that is the way. So, sexiness is the same as this. If you have a little tone, you can change the way you have to change the way you have to change. So, self-reduction is when you choose a stylish way you have to choose a stylish way you have to create and practice. So, if you have a vision to create, for example, you say, Hi, my name is Raj, Santosh Raj. You don't have to say that. Maybe you have to say that you have to copy it, but it works sometimes. Second point is, Tannambikai, Self-Confidence. Yes. ஒரு செக்ஸி கையாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கணும் என்ன தான் பிரச்சனை வந்தாலும் சரி என்னால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்குள்ளே எப்போவுமே இருக்கணும் அதில் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது இங்கே டவுன் ஆகிடும் பிகாஸ் இப்போ உங்கள் பேரே நிறைய லேடிஸ் சுற்றிட்டு இருக்காங்கன்னா உங்கள் எல்லாருமே அப்படி சொல்கிறது ஒரு அவுட்டர் லுக்கில் பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப மாசாக கெத்தாக அப்படி ஒரு இமேஜின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிக்கணும் இன்கேஸ் இல்லை சரி பயந்து கீந்துட்டு ஓடி ஒதுங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் மேலே வச்சிருக்க அந்த ஸ்கோருக்கு தெரியுமா அப்படியே சுனிக்கலாம் இருக்கணும் புரியுதா ஸோ அதனால் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை பயங்கரமாக ஏற்றி வச்சுக்கோங்க அது எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயத்துலேயுமே ஒரு ஆண்காக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் அடிப்படை தேவை அதில் என்றைக்குமே குறை வச்சிடாதீங்க குறை வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் லைஃபே ரொம்ப வேறு ஒருத்தர் உங்கள் லைஃபை வாழ ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் லைஃபை நீங்கள் வாழ மாட்டீங்க அவ்வளோதான் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா மேன்லி மூவ்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மேன்லி மூவ் ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி மூவ்ஸ் நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஆப்போனண்ட் யாரும் யோசிக்கணும் ஒரு சிம்பிள் சினாரியோ ஒரு பொண்ணுக்கே பிரச்சனை வருது நீங்கள் தான் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நம்ம ஆப்போனண்ட் இருக்கான் ஸோ ஆப்போனண்ட் யார் சைஸ் எப்படி இருக்கானே அவன் அடித்தா என்ன ஆவான் இது ஆவான் அப்படின்னு சொல்லி பயந்து யோசிக்கிறது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது ஸோ அவன் அப்படி இருக்கான் ஸோ இவனுக்கு பேக்ரவுண்ட் என்ன இவன் எப்படி நம்ம என்ன பண்ணால் இவன் நம்ம டவுன் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது இன்னொரு விதம் கரெக்டாக இப்போ வெளியே கம்பீரமாக இருந்துட்டு இவன் என்ன சப்பா மேட்ரு ஐயோயோ இவன் உள்ளுக்குள்ள அடித்தா என்ன ஆகும் தாங்குவோமா அப்படின்னு யோசிக்கிறது எப்படி இருக்குது சரி ஓகே இவன் நம்மளை பத்து அடி அடிக்கிறான் நம்ம பதிலுக்கு ஒரு அடி கூட அடிக்க மாட்டோமா அவன் நம்மளை பத்து அடி அடித்தா அவன் நம்ம பதிலுக்கு ஒரு அடி திருப்பி அடிக்கிறோம்ல அதுதான் வேணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மேன்லி மூவ்க்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ ஒரு சண்டன் வந்தாலுமே நம்ம ஜெயிக்கிறோன்னு அவசியம் இல்லை பட் முயற்சி பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் தப்பு ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம பசங்களுக்கு பாதி பேருக்கு நல்லா சாப்பிட தெரியும் எத்தனை பேருக்கு சமைக்க தெரியும் எனக்கு சமைக்க தெரியும்ப்பா ஸோ குக்கிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கில் ஃபார் எவ்ரி மேன் எஸ் குக்கிங்கில் தான் நீங்கள் உங்களுடைய சென்ஜர் வீடாவை ஈஸியாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் எஸ் ஏன்னா நம்ம கல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் பாரம்பரியமாக உமன்ஸ் தான் குக்கிங் உமன்ஸ் தான் குக்கிங்ட்டு பட் நிறைய ஜென்ஸ் சூப்பராகவே சமைப்பாங்க நிறைய பேர் வீட்டிலே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அப்பா அம்மாவில் எவ்வளோ அழகாக சமைச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ரெகுலர் டிஷஸ்லாம் கற்றுக்காம கொஞ்சம் வெரைட்டியாக சைனீஸ் டிஷஸ்லாம் கற்றுக்கோங்க பிகாஸ் இன் கேஸ் ஏதாவது சுச்சுவேஷனில் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை சமைச்சு தர சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வெரைட்டியாக சமைச்சு வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சாம்பார்
புரியுதா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாள் கலாய் வாங்கியிருக்கலாம் பட் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் மற்ற பேர் கலாய்க்கலாம் மற்ற பேர் சிரிக்க வைக்கலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்காக எப்போவுமே அந்த இடத்துல காத்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு காமெடி வரல கிம்டி இல்லை நினச்சி பார்க்கவே பார்க்காதீங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பேசி லைக் எப்படி சொல்கிற திடீர்னு நீங்கள் நார்மலாக பேசுகிறதே வந்து காமெடியாக மாறும் புரியுதா ஸோ அதனால் சென்ஸ் ஆஃப் யூமர்ன்றது நிறையா காமெடிஸ் பாருங்கள் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோ இப்படி சொன்னால் அவன் ஹர்ட் ஆகாமல் இருந்தால் பட் எல்லோரும் சிரிப்பாங்களா அப்படின்னு யோசிங்க ஸோ சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மொக்க வாங்குறதுல தப்பே இல்லை ஏன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே தானே நீங்கள் மொக்க வாங்குறீங்க வேறு யாருக்கிட்டே வாங்க போகிறது இல்லையே வெளியே உண்மை மட்டும் தெரியாதவங்ககிட்ட வாங்கினா தான் அது அசிங்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லேர்னிங் ஸோ சென்ஸ் ஆஃப் ஃபேமரை பயங்கரமாக வளர்த்துக்கோங்க சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் என்னென்னா ரிஸ்க் டேக்கிங் எஸ் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உங்கள் லைஃப்பில் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்கள் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது எல்லாருமே இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் நீங்கள் யாரை வேணால் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் எடுத்துக்கோங்க இன்ஃபேக்ட் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க சிஎம் எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே அவங்க லைஃப்பில் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரிஸ்க் எடுத்துருக்காங்க ரிஸ்க் லைஃப்பில் எடுக்கணும் பயந்துட்டு ஒரு இடத்துல உக்காந்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவு தான் நம்ம நம்மளே குழி தோண்டி உள்ள உட்காந்துக்கிற மாதிரி வெளியே வரவே முடியாது ஸோ ஆனால் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரிஸ்க்கில் யோசிங்க நமக்கு அதில் பலன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு இன்கேஸ் உங்களுக்கு நல்ல பலன் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த ரிஸ்க் எடுங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கஷ்டப்பட்டால் தான் நம்ம வேறு லெவலுக்கு முன்னேற முடியும் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்கோம் சில பேர் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் இருந்திருப்போம் பட் நிறைய பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் முன்னேறி இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் ரிஸ்க் எடுங்க லைஃப்பில் முன்னேறி செவன்த் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆர்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தரீங்களோ அவ்வளோ கவலை எல்லாருமே உங்களை சுற்றி கேதர் ஆகிட்டே இருப்பாங்க எஸ் ஒருத்தவங்களை பார்க்குறீங்கன்னா ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு உங்கள் ட்ரெஸ் சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறதும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்மைல் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஹே உங்கள் வாட்ச் சூப்பராக இருக்கு எங்கே வாங்கினதுன்னு கேட்டால் அவங்க ஃபேக் வாட்சாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஏ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யூ எஸ் மை பிரதர் பாட் இட் ஃபார் மீ அப்படின்னு வாங்க ஸோ நிறையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷம் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்கான்ஷியஸாக அவங்களுக்கு உங்களை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி திஸ் இஸ் ஃபார் காமன் எவ்ரிபடி ஸோ அதனால் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிங்க அண்ட் லேடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மைண்டடான காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்படின்னா ஐலைனர் லிப்ஸ்டிக் கலர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பொட்டு நெத்தி சுட்டி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் பட் நீங்கள் அந்த பொண்ணோட எந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக இருக்கீங்கன்றத பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருந்துட்டு உங்கள் லிப்ஸ்டிக் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த பொண்ணு செவ்வலே தான் விடும் ஸோ அதனால் நோ யோர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுங்க எயித் பாயிண்ட் என்னென்னா மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றத கவனிங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நமக்கு இப்போ கேட்கவே மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க பேசிகிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்க ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம குறுக்க பேசுவோம் அது ரொம்ப தப்பான ஹேபிட் எனக்கே அந்த பழக்கம் இருக்குது சம் நான் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு ஒரு டைம்லேயும் என் லைஃப்பில் ஸோ நீங்களும் அந்த தப்பை பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒருத்தவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் நாலேஜ் வந்து பெருசாகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நிறைய இந்த உலகத்தை பார்க்குற விதமும் மாறும் அண்ட் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அதனால் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் அப்படி லிசன் பண்ணும்போது ஓகே நம்ம சொல்கிறத ஒருத்தன் கேட்குறாண்டா அப்படின்றதே பெரிய விஷயந்தான் ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் சொன்னால் நம்ம கேட்கவே மாட்டோம் நீ என்ன சொல்கிறது நானே கேட்குறதுன்னு இருப்போம் ஸோ நீங்கள் அவங்க சொல்கிறது நீங்கள் கேட்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதுங்களா நைன்த் பாயிண்ட் என்னென்னா இன்டெலிஜென்ஸ் எஸ் புத்திசாலித்தனம் எப்போ எங்கே புத்திசாலித்தனமாக நடந்துக்கணுமோ அப்போது அங்கே புத்திசாலித்தனமாக நடந்துக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னா அந்த புத்திசாலித்தனம் தான் நிறைய பேரை சம்டைம்ஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஆ உங்கள் ஸ்கூல் லைஃப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சப்ப ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச பொண்ணுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது எவ்வளோ
கேட்க மாட்டீங்கன்னா அவன் ட்ரெஸ்ஸு நல்லா இல்லை அவன் ஆள் பார்க்க சகிக்கல நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதனால உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மேக் ஷோர் யூ நெவர் காம்ப்ரமைஸ் இன் தட் லெவன்த் பாயிண்ட் என்னென்னா பாடி லாங்குவேஜ் எஸ் நான் முன்னாடியே நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எவ்ரி மென்ஸ் லைஃப் ஏன்னா நீங்கள் பாடி லாங்குவேஜில் தான் ஏகப்பட்ட பேரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம நடக்கிற விதத்துலேயே எல்லாருமே இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஹவு மேன்லி இஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்ம எப்பவுமே செஸ்ட் ஆப் சின்ன அப்பில் இருக்கணும் அதுக்கும் ரொம்ப இப்படியே நடக்கக்கூடாது ஓகேவா நார்மலாக செஸ்ட் ஆப் சின்ன அப் நேராக தான் பார்க்கணும் நேராக தான் இருக்கணும் பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இப்படி ஓப்பனாக தான் இருக்கணும் நம்ம ஷோல்டர் மாதிரி ஓப்பனில் தான் இருக்கணும் இப்படி மூவ் போட்டலாம் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஸ்கோர்